Moin aus der Region Hannover. So, wieder mal eine Heimbuche. Ihr wisst schon, eine Heimbuche aus der Hecke. Gut, schauen wir uns die mal an. Was können wir hier tun? Zunächst mal. Ich habe sie gerade aus dem Garten geholt. Und zeige euch jetzt mal die Wurzeln. Das ist, da ist natürlich jetzt ein bisschen das Fragnomos drin, klar. Denn damit habe ich sie ja transportiert hierher. Ähm <lacht> Aber ihr seht, sehr dicke Wurzeln gehen ziemlich tief ins Substrat oder nach unten, nicht ins Substrat, das ist ja ganz klar. Also schneide ich jetzt erstmal die Wurzeln nach, damit die ihre Saugwirkung entwickeln können. Die dicken hier, die hier zum Beispiel und die hier mit einem schrägen Schnitt nach unten und ich habe es da schon an der Stelle, wo wir die Hecke ausgegraben haben, gesehen, dass dieser Baum mit den Wurzeln so erstmal ein paar Jahre nicht von Vorteil ist. <lacht> Ihr müsst entschuldigen, ich bin doch immer noch erkältet. Ich werde es nicht los. Ähm, deshalb gibt es hier einen Teichpflanzkorb. So, da passt er jetzt rein. Und ich brauche nicht die dicken Wurzeln unten noch ganz abzuschneiden. Sondern kann darauf vertrauen, dass hier oben sich Wurzeln bilden. Und wie ich das machen möchte, das werde ich euch auch zeigen. Allerdings werde ich jetzt erstmal eine Basis legen, damit er nicht so ganz tief runterfällt. Einmal das Wagnomus. Das Substrat ist auch da. Jetzt müssen wir einen Draht haben erstmal. Der muss erstmal drin sein. Meine Stimme geht langsam weg. Das ist gar nicht gut, wenn man bei Nebel morgens in der Sonne nachmittags und so mit den Kids draußen ist. Diese unterschiedlichen Eindrücke, sage ich jetzt mal, sind doch verheerend. Das schlägt sich auf die Stimme und vor allen Dingen, wenn man bei den Kindern auch manchmal ein bisschen lauter werden muss. So ist das. Denn erstes bis, bis viertes Schuljahr, das ist so die Klientel. Leute, ich sage euch, die sind nicht einfach. Da sitzt noch ganz viel Power drin. Und gerade wenn sie draußen sind, sind die kaum zu belly. So, ich ziehe den Draht von unten durch. Das ist ja ein großer Korb hier, sehr großer Korb. Teichpflanzkorb und ich sage immer TPK oder schreibe auch immer TPK, weil das irgendwie, naja. Einfach leichter ist. Teichpflanzkorb, das sind immer so, so lange Wörter, die kann man besser abkürzen. Ich hoffe, ihr wisst dann auch, was ich meine damit. Aber ich gehe davon aus. So. Noch ein Draht. Ich habe hier ziemlich langen Draht, weil ich nicht ganz genau weiß, wie oft rum und so weiter und so fort. Ich das Ganze legen muss hier. Denn er soll ja stabil stehen und er soll auch in den Gartenboden eingesenkt werden. Aber zumindest so weit präpariert, dass ich sagen kann, ich hole ihn wieder raus. Wenn sich was Neues zeigt. So, fragt man muss. 
wieder rein. Wenn sich was Neues zeigt und nehme es für Folgevideos. Dieses Bäumchen in Anführungszeichen. Denn Bäumchen ist, äh, naja, ich glaube, ihr seht selbst, mit Schimm ist da eigentlich nicht viel. Das ist ein Baum. Das sind genau drei Stück, die ich für mich auserkoren habe. Aber keine Sorge, es sind jetzt noch zehn Pakete zu packen, was ich Sonntag machen werde. Also heute, denn heute werdet ihr sehen, dieses Video. Und die gehen Montag auch gleich raus. Und dann sind immer noch 13 Bäume da. Nur mal so. Okay. Ja, das ist jetzt definitiv noch zu tief. In der Einsätze. Ja, wir wollen ja mehr erreichen. Wir wollen ja auch das sehen, was, was der Baum bietet. Das ist ja nun wirklich ein Stamm, der wirklich was zu bieten hat. Okay, was hast du denn jetzt noch zu tun? Hm? Ja, ein kleines Stückchen noch, dann dürfte das schon die Höhe sein, die ich brauche. Jawohl, so. Fixieren. Einmal hier rüber, einmal da rüber. So, kreuz und quer. Wobei ich eigentlich nicht damit rechne, dass der irgendwann mal umfällt. Schon bei dem, was er jetzt so an Wurzeln hat, an Masse. Dann gehen wir einmal darum und einmal darum. Also um den Stamm drumherum. Ich werde, glaube ich, so schön festzonen. Und dann könnte ich eigentlich den die Drehscheibe drunter setzen, aber das lasse ich im Moment noch. Weil ich noch was anderes vorhabe. Kürzen. Das Ganze ist schon sehr, sehr fest. Es wird unten schon rund, weil der Draht so nach oben zieht. Das ist ja die Flexibilität dieser TPK. So, und jetzt gucke ich mal. Ich glaube, es gibt noch was anderes zu tun. So, wir sehen jetzt hier, ich drehe es nochmal zu euch. Ich werde das nachher noch mal auf andere Weise machen. Es gibt hier einen Ast, der mir hier so richtig ins Auge und auf die Nase zugeht und so richtig weit ausholt. Der ist aber schön gewunden in der Nähe des Stammes, hat viele Knospen und dann mache ich das hinter einer Knospe weg, kürze ihn ein. 
hier ebenfalls, aber da, genau. Diese Windung, die so ein Baum macht, das ist eben typisch für eine Heckenpflanze. Da gehe ich auch hinter die Knospen, damit gar nicht erst so lange Internodien entstehen. Das Ding hier ist mir ein Dorn im Auge. Zum einen ist es verletzt, was ja meistens nicht sonderlich schwer ist, aber es passt von der Dicke her und von der geraden Art her nicht zum Baum. Deshalb gehen hier jetzt ein paar Sachen raus. Jawohl. Das, was ihr hier unten seht, das ist eine Riesenansammlung von Knospen. Und da gibt es noch viel zu sortieren dieses Jahr. Denn diese Knospen hatten in der Hecke niemals eine Chance, auch auszutreiben. Das wird aber passieren. Da sie jetzt ja auch richtig Licht kriegen. Hier ist was abgestorben, ist aber auch noch was, was Neues, aber so viel will ich gar nicht haben. Kommt auch weg. Das ist abgestorben. Schiebe ich mal ein bisschen rum zu mir. In der Hecke sterben ja öfter mal Äste ab. Ne? Das ist, hier sind wieder so ein paar dünne Dinger, die gerne auch noch um wollen. Möchte ich aber noch nicht. Ich sage ganz bewusst noch nicht. Das sortieren wir später alles nochmal richtig aus. Nach dem Ausziehen. So, das wäre jetzt Nummer 1. Jetzt kommt das der erste Draht rein. Diese Dinger bringen mich um jedes Substrat. Nicht nur diese, die ganzen Aktionen der letzten Zeit. Ich kann ständig nachkaufen. So, ich packe jetzt nicht mehr rein, sondern zeige noch was anderes. Ich schneide. Ich schneide die dicken Wurzeln her. Da schneide ich jetzt an. Ähnlich wie bei der Abmosung schabe ich da die die Rinde ab. So einen halben Zentimeter sowas in der Richtung. Aber dazu brauche ich dann doch die Drehscheibe. Um überall auch gleichmäßig ranzukommen. So, ich gehe auch unter die Wurzel, soweit ich drunter gucken kann. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das gleich mit der Kamera darstellen kann. Weil diese Wurzeln so stark nach unten gehen und in der Mitte die, die äh, dicke Wurzel einfach nicht so dick ist wie der Stamm, versuche ich es auf diese Weise. Ich unterbreche den Saftfluss nicht ganz, aber rundum in einer Höhe. Muss dann gleich noch ein bisschen Sphagnum Moos. Fertig machen, denn ich habe den Rest jetzt unten reingepackt schon, den Rest, den ich hier noch hatte. In der Hoffnung, 
in zwei Jahren ein schönes Nebari zu erreichen. Ich kratze das hier alles an. Öffne das so ein bisschen auf einer Höhe. Okay, sollte reichen. Ich will mal gucken, ob ich das mit der Kamera anfangen kann. Aber ich glaube, ihr könnt es sehen. Und das, was jetzt kommt, ist, ich hole mir neues Sphagnomus, matsch das eben ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da ich vorhabe, den Baum in, in den Garten zu stellen, werde ich das Sphagnomus jetzt da rangeben. Ähm, werde das, das Moos aber noch abdecken, denn ich, mittlerweile sind so viele Vögel da, die mir den Moos klauen. Ähm, das möchte ich hier, das Risiko möchte ich nicht eingehen. Hier ist noch so ein dicker, abgestorbener. Lassen wir ran. Alles im zweiten Schritt. So, Moos rund um den Stamm packen, drunter packen. Zwischen die Wurzeln und das eingefüllte Substrat. Damit er weiß, okay, da musst du hin mit deinen Wurzeln. Und da ist es natürlich schöner, wenn man drehen kann. Und das ist jetzt natürlich perfekt. So weit, so gut. Ach, äh, etwas von meinem uralten äh, Bewurzelungshormon äh, habe ich damit reingepackt, mit aufgelöst und dann äh, mit Mikroorganismen ins Moos getan. So. Jetzt fülle ich das Ganze auf eine Ebene auf. Ich mache hier wieder meine sprichwörtliche Sauerei. Aber das seid ihr ja schon gewohnt. Und ich habe mich auch schon daran gewöhnt. Da guckt noch ein bisschen Moos raus. Das darf ich nicht machen, weil das die Vögel rauszupfen. Es ist Nistzeit und man merkt es extrem im Garten. Die Steine des Substrates, die interessieren mich nicht. Achso, Root Max habe ich mit drin und sowas. Das habt ihr nicht gesehen. Ich sag's nochmal. Das habe ich gleich 
mit eingebaut. Ist aber noch nicht alles. Denn, seht mal hier, dieser Baum, dieser Ast, der geht auf den anderen zu. Dieser Stammteil hat so keine große Chance. Ich zeige es von der anderen Seite nochmal. Dieser Stammteil hat keine große Chance. Dieser ist vielleicht doch noch zu lang. Und der hier ist bereits zum Deckel über dem anderen Stamm. Deshalb werde ich hier doch noch was machen müssen. Da innen ist noch was, was ich ausschneiden muss. So mittendrin in, zwischen den Ästen noch Eier, brauche ich nicht. Hier ist so ein ganzer Wust von Knospen, die also austreiben wollen. Das wird auch ganz viel. Da bin ich ganz überzeugt. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass der hier. Na, wo sind denn die Knospen? Ach da, okay. Hier noch ein Stück abkommt. Und dieser hier nicht mehr so auf den Ast zuwächst. Den werde ich auch noch eben glatt. Der ist mit der Säge geschnitten, das sieht man. Der Sägeschnitt ist meist ein bisschen grober. Dann habe ich hier den, der so gewunden wieder auf die anderen Stämme zuläuft. Kontraproduktiv, nicht sehr schön. Aber dann haben wir immer noch eins, das lange Elend hier. Und dafür nehme ich das. Manche mögen mich jetzt schon wieder verfluchen, ich weiß. Es ist aber erledigt. Es ist vollbracht. Meine Herren, meine Damen, meine Herren. So. Für diesen Baum bleibt jetzt nur noch eins. Abwarten, Kaffee trinken. Prost Kaffee, ich muss die Stimme ölen. Und dann mal gucken, Juni, Juli, was so wird. Ich sehe aber jetzt erst richtig, der Ast hier, der wird hier dicker, hat aber hier überall viele Knospen. Ich glaube, den brauchen wir diese, diese krumme Ecke brauchen wir gar nicht. Auch wenn es erstmal positiv aussieht, so bietet ein Buche viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. <lacht> Das muss man wissen. Wenn man sieht, wie viele Knospen daran sind, macht man sich keine Sorgen mehr und überlegt nicht lange. Das, was jetzt abgeschnitten wurde, kann nächstes Jahr alles schon wieder da sein und das dann in der Form, wie man es gerne haben möchte. Weil man selektieren kann aus ganz vielen Möglichkeiten. So, jetzt die übliche Prozedur mit Binnenwachs. Dann natürlich wieder das übliche Wässern. Aber jetzt haben wir überall frische Schnitte. Das macht man sowieso grundsätzlich, wenn man Bäume dann topft. Dann macht man die Schnitte nochmal neu, die man so bei der Bergung und sowas gemacht hat. Damit die noch ganz frisch sind und Kallus sich später besser bilden kann. Alles, was in der Zwischenzeit jetzt, dadurch, dass der, die Bäume ja im Garten stehen, möglicherweise schon an Umwelteinflüssen da oben drauf gekommen ist, auf die Schnittstellen. Das haben wir jetzt im Grunde wieder entfernt.
verschließen jetzt mit Bienenwachs. Ihr wisst, Fungizid, Bakterizid und so weiter und so fort. Also pure Gesundheit für den Baum. Leute, und wenn dann langsam die Sonne untergeht nachher, dann muss ich wieder an Amphibien zaubern. Mal gucken, was wir heute sammeln. Gestern waren es auch nur, als es dunkel wurde, dann ein Krötenweibchen und vier Krötenmännchen. Wir haben aber auch schon Tage gehabt, wo so ein Eimer und 10 Liter Eimer bis oben voll war und man die kaum mehr unter Kontrolle kriegte, weil die schon wieder rauskrabbeln, übereinander rauskrabbeln. Wenn sowas mal vorkommt, mache ich euch eine Aufnahme davon und packe die mal irgendwo mit rein. So Freunde, eine Runde. Als Einstieg für den weiteren Verlauf im Laufe des Jahres von Holger von Malbonsa und Koi weiß ich, dass er auch ein Video schon fertig hat dazu. Das kommt Freitag, also heute in einer Woche. Und das hier nehme ich zum Anlass für mein nächstes Video. Mit diesem Baum. Wenn er dann wieder auf den Tisch kommt. Ihr denkt an den Daumen. Und dann lassen wir uns überraschen, was das Frühjahr, was der Sommer bringt. Bis dahin. Musik